সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আমরা শুরু করছি লাইট হাউস নিবেদিত টেলি আলোচনা এই আলোচনায় আমরা যে বিষয়টা প্রতিপাদ্য নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো সবার মাঝে ঐক্য গড়ি নারী শিশু নির্যাতন বন্ধ করি এই প্রতিপাদ্য বিষয়টা বাংলাদেশ সরকার এটা ইংলিশ থেকে ট্রান্সলেশন করেছে যেটা জাতিসংঘ আমাদের প্রতি বছর নেয় এই বছরও পক্ষ উদযাপন করছে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ সেটা শুরু হয় পঁচিশ নভেম্বর থেকে দশ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই পক্ষটা উদযাপন করা হয় এটা নারী নির্যাতন প্রতিরোধ প্রতিরোধের জন্য একটা ব্যাপক প্রচার অভিযান এটা করা হয় বাংলাদেশেও এই প্রচার অভিযান শুরু হয়েছে ইতিমধ্যেই তো আমরা এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব এই আলোচনার প্রেক্ষাপটে আমি একটু আর একটু আলোচনা করি আমরা মূল পর্বে আমরা যুক্ত হব তো আমরা যে যে কথাটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে আমাদের বাংলাদেশে কিন্তু নারী উন্নয়নের একটা স্বর্ণ যুগ আমরা অতিক্রম করছি তো নারীদের উন্নয়ন নারীদের কর্মসংস্থানের ব্যাপক পরিবর্তন আসছে তো একই সাথে আমরা দেখছি যে এই পরিবর্তনের সাথে সাথে আমাদের নারী নির্যাতনের হারও আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি না এটা দিনকে দিন বেড়ে চলছে এবং একই সাথে সম্প্রতি আমরা দেখছি যে জলবায়ু পরিবর্তন একটা অন্যতম কারণ হয়ে যুক্ত হয়েছে যে আমাদের নারী নির্যাতনের তার একটা ফুয়েলিং দিচ্ছে আরও একটা সুযোগ তৈরি হচ্ছে নারী নির্যাতনের ক্ষেত্র হিসেবে যেমনটি আমরা যখন শেল্টার হোমে যখন দেখি তখন গাদাগাদি করে মেয়েরা জীবন বাঁচানোর জন্য থাকতে হয় সেখানে কিন্তু নির্যাতনের শিকার হয় এটা হলো জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবটা এটা নিয়ে আমরা ব্যাপক আলোচনা করব এই আলোচনায় যারা আমাদের সহযোগিতা করেছে সেগুলো ইউএসএআইডির পাতফেন্ডার ইউএসএআইডির সুখী জীবন প্রকল্প পাতফেন্ডার ইন্টারন্যাশনাল আমাদেরকে আলোচনার সুযোগ দিয়েছেন এবং এটিএন বাংলা আমাদেরকে সহযোগিতা করেছেন এই আয়োজনটি অনুষ্ঠান করার জন্য তো এই আলোচনা যাওয়ার প্রাককালে আমরা যাদেরকে আমরা সম্মানিত গেস্ট হিসেবে আলোচক হিসেবে পেয়েছি তাদেরকে একটু পরিচয় করে দিই এই আমি আমার ডান পাশ থেকে পরিচয়টা আমি করাই দেব আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন আমাদের সাথে সম্মানিত আলোচক হিসেবে জনাব ফরিদা পারভিন মহাপরিচালক মহিলা বিশ্বকরী দপ্তর গণপ্রতিনিধি বাংলাদেশ সরকার উনি আমাদের সাথে আমার ডান পাশে আপনাকে সুস্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আলোচনায় অংশগ্রহণ করার জন্য এর পাশে আমাদের সাথে আছেন যিনি ক্লাইমেট চেঞ্জ বিশেষজ্ঞ এবং এই নারীর ভালনারেবিলিটি নিয়ে কাজ করেন জনাব আহসানুল ওয়াহিদ যিনি ডেপটি ম্যানেজার হিসেবে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন ওখানে যুক্ত আছেন ওখান থেকে উনি কাজ করছেন আমাদের সাথে অতিথি হিসেবে কথা বলবেন আজকে আপনাকে সুস্বাগত জানাচ্ছি আমার ঠিক বাম পাশেই আমার সাথে যুক্ত হয়েছেন আমাদের সম্মানিত অতিথি হিসেবে জনাব মাহবুবুল আলম মাহবুবুল আলম কান্ট্রি ডিরেক্টর পাতফেন্ডার ইন্টারন্যাশনাল যিনি পাতফেন্ডারের সুখী জীবন প্রজেক্টের প্রকল্প পরিচালকও বটে তো আজকে ওনাকে আপনাকে সুস্বাগত জানাচ্ছি এই আলোচনায় তো আমরা মূল পর্বে আসি আলোচনায় আমরা তো আমি আপনাদেরকে আরেকবার ধন্যবাদ যে আলোচনা শুরু করতে চাই আমাদের সম্মানিত মহাপরিচালক মহোদয় জনাব ফরিদ পারভিন যিনি মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় দপ্তরের মূল দায়িত্বে আছেন মহাপরিচালক হিসেবে উনি ওনাকে একটু আমি আমন্ত্রণ জানাবো যে সবার মাঝে ঐক্য করি নারী ও শিশু নির্যাতন বন্ধ করি এই প্রেক্ষাপটে এই পক্ষটা উদযাপনের জন্য সরকারিভাবে ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন তো ওনার কাছ থেকে একটু আমরা শুনি যে মহিলা বিশ্ব অধিদপ্তর কীভাবে নারী নির্যাতন বন্ধের জন্য এই দিবসটাকে বিশেষ করে এই পক্ষটাকে উদযাপনের জন্য কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন জনাব ফরিদা পারবেন ধন্যবাদ আপনাকে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ এটা বিশ্বব্যাপী প্রতিপালন করা হয় এটি আপনি অলরেডি বলেছেন যে এটি আমরা পঁচিশে নভেম্বর থেকে দশই ডিসেম্বর পর্যন্ত পালন করা হয় এবং এবারের যে প্রতিপাদ্য বিষয়টি হচ্ছে অরেঞ্জ দ্য ওয়ার্ল্ড ইউনাইট অ্যাক্টিভিজম টু এন্ড ভায়োলেন্স অ্যাগেনস্ট উইমেন অ্যান্ড গার্লস এবং এটির যে বাংলাটি সেটা হচ্ছে সবার মাঝে ঐক্য করি নারী ও শিশু নির্যাতন বন্ধ করি এই বাংলা প্রতিপাদ্যটি মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে দেওয়া হয়েছে আমরা আরও আপনারা অবহিত আছেন যে এটি নিয়ে দুই সালে একটি ন্যাশনাল ডায়ালগ হয়েছিল যে জেন্ডার বেসড ভায়োলেন্সটা কিভাবে দূর করা যায় সেই ন্যাশনাল ডায়ালগে সকল ইউএন ওমানের প্রতিনিধি বাংলাদেশের সিভিল সোসাইটি এনজিও প্রতিনিধি এবং এই বিভিন্ন দাতা সংস্থা সবাই অংশগ্রহণ করেছে করেছিল এবং দশটি অ্যাকশান প্ল্যান তৈরি করেছিল সেই দশটি অ্যাকশান প্ল্যানের মধ্যে দুটো অ্যাকশান প্ল্যান নিয়ে এবারের ডায়লগটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল 
এবং এখানে যে বক্তব্যগুলো এসেছে সেখানে আমাদের বিভিন্ন দেশের অ্যাম্বাসেডর তারপরে হচ্ছে আমাদের ইউএনএমান প্রতিনিধি আমাদের দেশের নেতৃবৃন্দ এবং একটি এই বিষয়গুলো নিয়ে যারা কাজ করে এবং উদ্দেশ্য হলো একটাই নারী ও শিশুর প্রতি সকল ধরনের বৈষম্য এবং নির্যাতন প্রতিরোধ করা এবং ওই যে দু অ্যাকশান প্ল্যান দশটার মধ্যে যে অ্যাকশান প্ল্যান টু এটা হচ্ছে যে লিঙ্গ সমতার ক্ষেত্রে সহিংসতাকে অ্যাড্রেস করে সবাই একত্রিত হওয়া এবং সেটি হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া এবং মিডিয়ার মাধ্যমে একটি প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলা যাতে সবাই ঐক্যবদ্ধ হবে ভাবে নারীর নির্যাতন প্রতিরোধে ভূমিকা রাখতে পারে এবং অ্যাকশান ফাইভে ছিল হলো যে সোশ্যাল যে নর্মসগুলো আছে সোশ্যাল যেগুলো হচ্ছে যে মানে বৈষম্যমূলক যে আচরণগুলো আছে সেগুলো দূর করার জন্য সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করা এবং সবাইকে গুড প্র্যাকটিসগুলো যেটি আছে সেগুলো গুডকে আরও বেটার করার জন্য সবাই একত্রিত করা এবং এটি এটিও মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা যাতে সবাইকে জানাতে পারি সেই লক্ষ্যে কাজ করা এবং সেই ন্যাশনাল ডায়লগে সকলেই ছিলেন আর আপনি জলবায়ু বিষয়টি এনেছেন সেই প্রেক্ষিতে আমি বলছি যে দুর্যোগকালীন সময়ে বা যে কোনো প্রতিকূল পরিবেশে নারী ও শিশুরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেক্ষেত্রে আমাদের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে ন্যাশনাল রেজিলেন্স প্রোগ্রাম আছে যে দুর্যোগকালীন সময়ে নারীরা যে সাইক্লোন সেন্টারগুলোতে যে বৈষম্যের শিকার হয় ইভেন দেন তারা পানিটা খায় না যে বাথরুম কিভাবে যাবে টয়লেট কিভাবে যাবে সেই ফেসিলিটিসগুলো থাকে না সেইগুলো যাতে এবং স্থাপনাগুলো যাতে উইমেন ফ্রেন্ডলি হয় সেগুলো সে লক্ষ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় তথা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কাজ করছে এ লক্ষ্যে আমরা এল জি এল জি ইডি এবং অন্যান্য সংস্থা গণপূর্ত যারা এই ভবনগুলো বানায় যাতে উইমেন ফ্রেন্ডলি হয় সেটাও আমরা কাজ করছি এছাড়া আমাদের আরেকটি প্রোগ্রাম আছে জিসিএ এটা হলো দুর্যোগকালীন সময়ে এবার জলবায়ুর এই বিরূপ প্রতিকূলতা মোকাবেলা করার জন্য যে নারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য আমাদের একটি প্রকল্প আছে সেই লক্ষ্যেও আমরা কাজ করে যাচ্ছি জি আহসানুল ওয়াহিদ ডেপুটি ম্যানেজার আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন উনি মূলত ক্লাইমেট স্পেশালিস্ট এবং ক্লাইমেট নিয়েই জলবায়ু পরিবর্তন নিয়েই কাজ করে এবং নারীর ভালনাবিলিটি এর সাথে যুক্ত আছে তো সেটা কীভাবে ওরা তারা চেষ্টা করছে অ্যাড্রেস করার জন্য এটা আমরা শুনব তো আপনার কাছে সে বিষয়টা যে এই জলবায়ু পরিবর্তন কিভাবে নারীর বিপন্নতা বাড়াচ্ছে এবং নারী শিশুর সহিংসতাকে প্রভাবিত করছে এটা যদি আপনি একটু আপনার দৃষ্টিভঙ্গিতে পড়েন আপনাদের অভিজ্ঞতাও বলতে পারেন মানুষের জন্য যেহেতু এই কাজগুলো করছে আপনারা জানেন যে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন প্রায় দুই হাজার দুই সাল থেকে মানুষের অধিকার নিয়ে কাজ করছে অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করছে মূলত সেই মানুষের অধিকার যারা তার ভিতরে একটা শ্রেণী আছে নারী একটা শ্রেণী পুরু কি শিশু একটা শ্রেণী আছে দালিত একটা শ্রেণী আছে যারা সমাজের একদম মানে সুবিধা বঞ্চিত মানুষ তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে আসছে তো আমি প্রশ্নে আসলে একটু বলি প্রশ্ন প্রসঙ্গ নিয়ে একটু বলি যে নারী জলবায়ু পরিবর্তন কিভাবে আসলে নারীর বিপন্নতা আর কি বাড়াচ্ছে বিপদাপন্নতাকে বাড়াচ্ছে আমরা যদি যদি একটু খেয়াল করি যে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে কি হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনের দু ধরনের পরিবর্তন আসছে একটা হচ্ছে খুব সাডেন পরিবর্তন যেটা আমরা ঝড় ঝঞ্ঝা বা জলোচ্ছ্বাস এগুলো আমরা বন্যা এগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি আরেকটা আছে খুব স্লো অনসেট ইভেন্ট বলে যেমন আমরা দেখি খরা হচ্ছে আমরা দেখি দেখতে পাচ্ছি যে সেলাইনিটি বা লবণাক্ততা বেড়ে যাচ্ছে তো এর ফলে কি হচ্ছে নারী কীভাবে প্রতিবন্ধ হচ্ছে সব কমিউনিটি সব মানুষই হচ্ছে কিন্তু নারী আলাদাভাবে কীভাবে আসলে বিপদাপন্ন হয়ে পড়ছে আপনারা যদি দেখি যে যখন জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে যখন লবণাক্ততা বাড়ছে তখন কি হচ্ছে পানির বা খরা বাড়ছে তখন কি পানির একটা সংকট তৈরি হচ্ছে আর এই এই সংকটটা তৈরি যখন হচ্ছে পানি আনার দায়িত্ব কার মূলত সমাজে আমরা সমাজ ঠিক করে দিয়েছি নারীকেই যে পানি আনার দায়িত্বটা নারীর তো নারীকে দেখা যায় যে এই পানি আনার জন্য প্রায় আমরা কোস্টালেও দেখেছি এবং আমরা যেসব এলাকায় খরাপ্রবণ এলাকায় দেখেছি আমরা পাহাড়েও দেখেছি যে দিনে চার পাঁচ ঘন্টা সময় তাকে এই পানির পিছনেই ব্যয় করতে হয় আবার তার ঘরের বিভিন্ন রকমের কাজ আছে আমরা ইদানিং দেখতে পাচ্ছি যে যে নারীরা 
বেশি বেশি সময় ধরে লবণাক্ত পানিতে আপনার পোনা আহরণ করেন তাদের দেখা যাচ্ছে যে রিপ্রোডাকটিভ জরায়ুতে ইনফেকশন তৈরি হচ্ছে এবং জরায়ুতে ইনফেকশন তৈরি হওয়ার পরবর্তীতে কি হচ্ছে তার কোনো কোনো ক্ষেত্রে জরায়ুটা ফেলে দিতে হচ্ছে তখন তার কনজুগাল লাইফে সমস্যা তৈরি হচ্ছে এবং ডিভোর্সের মতো ঘটনা ঘটছে তারপরে দেখবেন যে এই যখন আমরা এই জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে কিন্তু দারিদ্রতার একটা খুব ক্লোজ সম্পর্ক আছে যখন একটা ডিজাস্টার হচ্ছে দারিদ্রতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং দারিদ্রতা বৃদ্ধি পাওয়ার পরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সব সংসারের কন্যা শিশুটার উপর চাপ নেমে আস তৈরি হচ্ছে তাকে 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 বাল্য বিবাহের শিকার শিকার হতে হতে হচ্ছে তারপরে স্যার যেটা বলছিলেন যে সাইক্লোন শেল্টারে কি হয় আমরা আমরা আমফানের পরবর্তী সময়ে খুব কুইক একটা অ্যাসেসমেন্ট করেছিলাম সেখানে আমরা দেখেছি যে সাইক্লোন শেল্টারে নারীরা যে যায় যে না তাদের কিন্তু অনেক সমস্যা পোহাত হয় একষট্টি ভাগ নারী মানে রেসপন্ডেন্ট যারা ছিল তারা বলেছে যে তাদের আলাদা কোনো ফ্যাসিলিটি নাই এবং প্রায় একশো ভাগ রেসপন্ডেন্টই বলেছে যে প্রেগনেন্ট ওমেনের ওমেনের জন্য কোনো ব্যবস্থা ওখানে নাই তারপরে বা যেই মেয়ে যে মেয়েরা কিশোরী মেয়েরা বা নারীদের যে পিরিয়ডকালীন সময় চলে তাদের ওইটা অ্যাড্রেস করার মতো ক্ষমতা নাই তো এখন যখন জলবায়ু পরিবর্তন হতে হবে এই ঘটনাগুলো কিন্তু দ্রুত ঘটবে এবং খুব ইন্টেন্সিফাই হবে তো তাদের ভাণ্ডা লিমিটটা কিন্তু বাড়বে তাহলে আমাদের ওদিকে দৃষ্টি দিতে হবে ধন্যবাদ অনেক অনেক ধন্যবাদ আমার মনে হয় যে এই বিষয়টি নিয়ে আরও আলোচনা করতে পারবো আমরা সেকেন্ড রাউন্ডে তা আমি এই পর্যায়ে একটা আলোচনা শুনতে চাই আমাদের পাথফেন্ডার ইন্টারন্যাশনাল ইউএসএ আইডি সহায়তা এবং অন্য অন্যদের সহায়তায় তারা রিপ্রোডাকটিভ হেলথ এবং ক্লাইমেট নিয়ে কাজ করছে তো আজকে আমাদের সাথে যারা মাহবুবুল আলু মাসের কান্ট্রি ডাইরেক্টর পাথফেন্ডার ইন্টারন্যাশনাল তাকে সেম বিষয়ে আমি একটু আলোচনা করার রিকোয়েস্ট করব যে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশে নারীর স্বাস্থ্য ঝুঁকি বেড়েছে এটা সম্পর্কে আপনারা কোনো কাজ করছেন কিংবা অ্যাড্রেস করছেন কিনা আমার পূর্ববর্তী বক্তারা বেশ চমৎকারভাবেই প্রেক্ষাপটটা তুলে ধরছেন যে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে আমাদের যে নারী তারা যে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছেন এবং তাদের অবস্থানটা যে খুবই দুর্বল সেটা আমরা ইতিমধ্যে বুঝতে পেরেছি একটা বিষয় আমি শুধু বলবো আমরা যেমন সম্প্রতি সিলেটে আমাদের যে বন্যা হলো সেটা বলা হইতেছে যে দুশো বছরের মধ্যে এরকম বন্যা সিলেট বেশি দেখে নেই তো ওই বন্যাকালীন সময়ে যে নিউজ পেপারে মানে পত্র পত্রিকায় যে খবরগুলো আসছে সে খবরগুলো যদি আমরা দেখি হাইলাইটিং কি কি খবর ছিল কমন কিছু খবর থাকে যেটা বাদ ভেঙে গেছে ফসল নষ্ট হয়ে গেছে ঘর বাড়ি ভেঙে গেছে সাপে কামড় দিচ্ছে অথবা আর অন্যান্য যে সমস্যাগুলো হয় কমন একটা নিউজ আমাদের সবাইকে কিন্তু এবার বেশ আলোড়িত করেছে সেটা হলো সুনামগঞ্জে একজন গর্ভবতী তার সন্তান ডেলিভারি করতে হবে ওই রাতে নৌকা ভাড়া করতে চাচ্ছিলেন তখন ওই নৌকা ভাড়া বাবদ পঞ্চাশ হাজার টাকা চাওয়া হইল যেটা অ্যাকচুয়ালি দুশো থেকে তিনশো টাকা ভাড়া আর কি এবং আরও যেটা আমাদের জন্য অ্যালার্মিং যে ওই নারীর মানে পরিবারের সদস্যরা পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়েই নৌকাটা ভাড়া করতে রাজি হয়েছিলেন আমরা চারটা জেলায় আমরা বলছি যে উমেন লেড ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স প্রোগ্রাম নেত্রকোনা সুনামগঞ্জ কিশোরগঞ্জ এবং সিলেট জেলায় আমরা বাস্তবায়ন করছি আমাদের এই প্রকল্পের আওতায় এই চারটি দুর্যোগ প্রবণ জেলার নারীদের নেতৃত্বে আমরা প্রজনন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছি এটার সবচেয়ে বড় যেটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমরা নারীদেরকে এখানে সামনে নিয়ে আসছি তারাই কমিউনিটিতে কার্যক্রম বাস্তবায়নে তারা মুখ্য ভূমিকা পালন করছে এবং শুধু তাই না প্রোগ্রাম কর্মসূচি যখন আমরা ডিজাইন করেছি যখন ডেভেলপ করেছি তখন আমরা নারীদেরকে সাথে নিয়ে করেছি তাদের কাছ থেকে আমরা জানার চেষ্টা করেছি তারা কিভাবে চান কোন সমস্যাগুলোকে তারা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সমস্যা সমাধান করতে চান সেই বিষয়গুলোকে গণ্য নিয়েই আমরা আমাদের প্রকল্প ডিজাইন করা হয়েছে এবং সেই প্রকল্প আমরা বাস্তবায়ন করছি গত সাত আট মাস হলো তো আমরা এই প্রকল্পের আওতায় মূলত প্রস্তুতিটাকে আমরা প্রাধান্য দিচ্ছি এবং প্রস্তুতির ক্ষেত্রে নারীদেরকে আমরা তৈরি করছি কমিউনিটিতে যেন তারা প্রস্তুত হতে পারে পরবর্তী যে দুর্যোগ হবে সেই দুর্যোগের আগেই নিজেকে সে তৈরি করা এবং দুর্যোগকালীন সময় সে কী কাজগুলো করবে সেই বিষয়ে তাকে একটা পরিষ্কার ধারণা দেয়া সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আমরা আলোচনা করছি এবং আলোচনাটা আরও একটু 
প্রলম্বিত হবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হবে আমরা জানি আমাদের যে সম্মানিত বিজ্ঞ আলোচকবৃন্দ আছে তারা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আরও আলোচনা এবং কন্ট্রিবিউশন করবেন তো আমরা এই পর্যায়ে একটু ছোট্ট ব্রেক নেই এই ব্রেকের পরে আবারও আপনাদের কাছে ফিরে আসছে ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা ফিরে আসলাম আমরা ব্রেক থেকে আমরা আবারও আমাদের মূল আলোচনায় ফিরে আসি এবং আমরা জানি যে যে বিশেষ করে যে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ উদযাপন করছে সেই বিষয়ক আমরা আলোচনা করছি আলোচনা অংশগ্রহণ করেছেন আমাদের মহিলা বিশ্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয় আমাদের পাথফাইন্ডার ইন্টারন্যাশনালের কান্ট্রি ডাইরেক্টর মহোদয় এবং মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের ক্লাইমেট স্পেশালিস্ট আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন আমাদের তাদের কথায় আমরা এখন বাকি আলোচনাটা করব এবং আপনাদেরকে আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ দিচ্ছি দ্বিতীয় পর্বে আমরা আলোচনা করব মূলত পার্টিকুলারলি একটু যে নারী সহিংসতা যে সম্মুখীন হচ্ছে সেগুলো নিয়ে একটা আলোচনা করব তো আলোচনা যাওয়ার আগে আমি একটা তথ্য শেয়ার করতে পারি যে তথ্যটা আমাদের আইন শালিস কেন্দ্র ইতিমধ্যেই এটা পাবলিকলি তারা প্রেস কনফারেন্স করেছে এবং তাদের ওয়েবসাইটেও দিয়েছে যে এটা আমাদের গত জানুয়ারি থেকে অক্টোবর দুই হাজার বাইশ এই সময়ের মধ্যে দেশে যে ধর্ষিত হয়েছে আটশো তিরিশ জন নারী একশো চল আটচল্লিশ জন যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছে নয়শো পঁচাত্তরটি শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে একশো পঁচাত্তর জন নারী স্বামী কর্তৃক খুন হয়েছে বারো জন এসিড নিক্ষেপের শিকার হয়েছে এবং শিশুকে হত্যা করা হয়েছে চারশো উনচল্লিশটি বাইশ জন গৃহকর্মী ও একশো ষোলোটি যৌতিক সংক্রান্ত নির্যাতনের শিকার ঘটনা ঘটেছে এবং বাহাত্তরটি খুনের ঘটনা ঘটেছে তো খুবই দুর্ভাগ্যজনক এই তথ্যগুলো আমাদের অনেক ভালো ভালো কাজ এবং উন্নয়নের পাশাপাশি নারীদের ওপরে যে নির্যাতনের যে চিত্রটা আমাদের অর্জন করে একটি ম্লান করে দেয় তো আমরা এই বিষয়টা নিয়ে সত্যিকার অর্থে মূল ভূমিকা রাখছে যে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর আসলে এই পার্টিকুলারলি নারী নির্যাতন বন্ধ তারপরে এবং নারী নির্যাতনের যদি হয় তার প্রতিকারের ব্যাপারে বড় ভূমিকা রাখছে তা আমরা একটু শুনতে চাই আমাদের মাননীয় মহাপরিচালক মহোদয়ের কাছে যে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধের জন্য আপনার অধিদপ্তর আমি জানি অনেক কাজ করছে বাট যদি আরও একটু আমাদেরকে জানান যে মিডিয়ার সামনে যে সকলে জানুক যে দপ্তর কীরকমভাবে কত ইফেক্টিভলি কাজ করছে যদিও আমরা পুরোপুরি বন্ধ করতে পারছি না উইথে ভিউ যে আমরা বন্ধ করব সেই প্রত্যাশা নিয়েই কাজ করা হচ্ছে নিশ্চয়ই আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই আসলে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় মন্ত্রী হচ্ছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনায় আমাদের মন্ত্রণালয় তথা অধিদপ্তর কাজ করে আমাদের বড় নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কল্পে আমাদের একটি বড় ফ্ল্যাগশিপ প্রোগ্রাম রয়েছে রাজস্ব বাজেটের আওতায় এটির মাধ্যমে আমাদের যত মানে সদর আমাদের হসপিটালগুলোতে ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার আছে সেই সেটি সত্তরিটা হাসপাতালে আছে এবং ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেল আছে সাত সাতষট্টিটা সদর হাসপাতালের সাথে এবং এই যে ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারটা হচ্ছে এটা ঢাকা মেডিকেল সহ বড় মেডিকেল কলেজগুলোর সাথে আছে এটি হচ্ছে যে একটা নারী যখন যে কোনো নারী বা শিশু যখন যে কোনোভাবে নির্যাতনের শিকার হয় আগে এই ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার হওয়ার আগে থানায় নিয়ে যেত সেই নারীকে নির্যাতনের শিখার নারীকে এখন আমাদের তত্ত্বাবধানে এবং আমাদের আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এবং সকলের তত্ত্বাবধানে আমরা এটি আলাদা সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে মেডিকেল কলেজের সাথে ও সিসিতে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে তার স্বাস্থ্য সেবাটা পাচ্ছেন তার খাবার পাচ্ছেন প্লাস তাকে আইনি সহায়তা দেওয়া হচ্ছে এবং মনসামাজিক কাউন্সিলিংটা যেটা মেন্টাল হেলথ বিষয়ে তাকে সেবাটা দেওয়া হচ্ছে এটা একেবারে সরকারি ব্যবস্থাপনায় এছাড়া আমাদের যখন নির্যাতনের শিকার নারীরা যখন ট্রামাটিক হয়ে যায় তখন তাদের সেবা দেওয়ার জন্য তাদের কাউন্সিলিং করার জন্য আমাদের সেন্ট্রাল ট্রমা কাউন্সিলিং ট্রমা কাউন্সিলিং সেন্টার আছে আর রিজোনাল ট্রমা কাউন্সিলিং সেন্টারও আছে এখানে ট্রমাটিক নারীদের পরিচর্চা করা হয় মানসিক স্বাস্থ্য সহ সুবিধাগুলো দেওয়া হয় এছাড়া আমাদের রয়েছে আমাদের আপনি জানেন টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স টোল ফ্রি হটলাইন রয়েছে আমাদের 
এবং এটিতে যে কোনো অপারেটর দিয়ে এটাতে ফোন করা যাবে 24 ঘন্টা আমাদের এই সিস্টেমটা চালু থাকে এবং এই সিস্টেমের সাথে আমাদের পুলিশের যে হেল্পলাইন আছে এবং অন্যান্য দপ্তরের সেগুলোর সাথে সিনক্রোনাইজ করা আছে এছাড়া আমাদের রয়েছে হলো জয় মোবাইল অ্যাপ জয় মোবাইল অ্যাপটা যদি আমার কিশোরী বোনেরা মেয়েরা যদি তার একটি স্মার্টফোন থাকে তিনি যদি এটি ডাউনলোড করে নেয় তিনি তাহলে যে কোনো জায়গায় বিপদে পড়ুক শুধু ওই অ্যাপের মধ্যে ক্লিক করলে তার ফ্রেন্ড এবং ফ্যামিলির দুজনের নাম্বার থাকবে আর আমাদের 109 এর সাথে তার একটা কানেক্টিভিটি হয়ে যাবে এবং আমরা লোকেশন সহ ওই মে বা ওই নারী কোথায় সে দুর্ঘটনায় পতিতিত হয়েছে বা সেই লোকেশন সহ কিছুক্ষণ পর পর আমাদের কাছে ছবিও আসবে কথাও আসবে প্লাস ছবিও আসবে এবং আমাদের সিস্টেমের মাধ্যমে আমরা and single by Nisha that other Uther Kotuburbo. Ami Munikori Jatke J program T Kubi Shamoy Pujogi Manuske Jante Hobby. Ake a coroni media babohar. Ebong Apna de Eudukti Ami Munikori Chomotkar Hutti Echara Amade Ruete Nari Oshi Shunijaton Potriot Kolpe Amade Kormo Porical Pona Ruete Duhajar Atharotake Duhajar Tirish Boruette Procolpo Ruete Top Topper Procolpo. Shekane Ecti Akjon Amade Top Topper Acti Lap. টপ নিয়ে ডোর টু ডোর যান এবং তাদের এই ডিজিটাল সিস্টেমগুলো সম্বন্ধে তাদের অবহিত করেন এবং তাদের কিভাবে ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট খুলবে কিভাবে তিনি কোন বিপদে পড়লে কি করবেন সেই সেই বিষয়টা করে এছাড়াও আমাদের রয়েছে পথ শিশু পুনর্বাসন কেন্দ্র ঢাকায় দুটো সেন্টার রয়েছে এবং প্রজাকমে বাংলাদেশের অন্যান্য জায়গায় ও পথ শিশু পুনর্বাসনের জন্য আমরা কাজ করার আমাদের পরিকল্পনা রয়েছে এবং এই পথ শিশুর একটুখানি আমি বলি যে তাদের কিন্তু আমরা আটকে রাখি না তারা যখন খুশি ওখানে যেতে পারে তারা তাদের জন্য খাবার থাকে তাদের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা থাকে তাদের বিনোদনের ব্যবস্থা থাকে এবং যদি মনে করে তিনি সেই বাচ্চাটা থাকবে না চলে আসবে তাও আসতে পারে সে যখনই যাবে তখনই তার জন্য আমরা সাপোর্ট দিতে পারব আসরাল ওয়াহেদ যে আমাদের ডেপুটি ম্যানেজার ক্লাইমেট চেঞ্জ প্রোগ্রাম মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন আপনার কাছ থেকে সংক্ষেপে আপনারা মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন নারী নির্যাতনের ক্ষেত্রে ব্যাপক পদক্ষেপ এবং বন্ধে জন্য বেশ পদক্ষেপ নিয়েছে এবং প্রশংসার দাবিদার তারা এবং আমরা দেখছি যে আরো কিছু পরিসংখ্যান আসে পার্টিকুলারলি সরকারি জরিপে পরিসংখ্যান বুড়ো থেকে যে 72% মহিলা তাদের বিবাহিত জীবনে কোনো না কোনো সময় স্বামী কর্তৃক নির্যাতনের শিকার হয়েছে এবং জরিপে দেখা গেছে 75.5% কিশোর তাদের সঙ্গী দ্বারা নির্যাতনের শিকার হয়েছে এছাড়া 84% প্রতিবন্ধী নারী যারা তারা যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছে আপনারা পার্টিকুলারলি মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন থেকে কি ধরনের পদক্ষেপ নিচ্ছেন এই জাতীয় প্রবলেম কিংবা সমস্যাগুলোর সমাধানের জন্য যদি সংক্ষেপ একটু বলেন আচ্ছা আমরা যেটা করছি নারী নির্যাতন এটা আসলে খুবই ব্যাপক একটা বিষয় এটা আমি বলবো যে এটা শুধুমাত্র কোন এনজিওর পক্ষে সলভ করা সম্ভব না এবং শুধুমাত্র সরকারের পক্ষে সলভ করা সম্ভব না এটা কম্বাইন্ড এফোর্ট দিয়েই এটা আসলে অ্যাড্রেস করতে হবে আমি তিনটা জিনিসের প্রতি উল্লেখ দৃষ্টি দেব একটা হচ্ছে যে আমাদের যে সোসাইটি আছে এখানে ব্যাপক একটা পরিবর্তন দরকার মানুষের যে আউটলুক আছে চিন্তাধারা আছে এখানে একটা ব্যাপক পরিবর্তন দরকার না হলে নারী নির্যাতন খুব সহজেই বন্ধ হয়ে যাবে না কারণ আমাদের সোসাইটি একটা ধারাবাহিকতা চলতে চলতে এসে মানুষ তার ভিতর দিয়ে এসে কিন্তু তাদের মন মনোজগতের যে পরিবর্তনটা হওয়ার কথা ছিল সেটা কিন্তু হয়নি তারা আমরা কিন্তু এখনো পেছনে বাস করছি তো ওই জায়গায় একটা বড় পরিবর্তন দরকার এই নারী নির্যাতন প্রতিরোধ করার জন্য সেকেন্ড হচ্ছে যে নারীদেরকে সোশ্যালি এবং ইকোনমি ইকোনমিক্যালি এমপাওয়ার করতে হবে সোশ্যালি বলছি কেন যে সোশ্যালি যদি এমপাওয়ার না হয় সে কিন্তু তার নিজস্ব সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না আর ইকোনমিক্যালি অ্যান্ড এম্পাওয়ার না হলে সে ইন্ডিভিজুয়াল হবে না সো এই জায়গাগুলোতে তাকে খুব তাকে খুব নার্সিং করতে হবে এবং সে যাতে এই জায়গাগুলো উত্তরে আসতে পারে সেই জায়গাগুলোতে কাজ করতে হবে থার্ড হচ্ছে যেটা যেটা আমি বলবো আইন সরকারের বিভিন্ন আইন আছে এটার সঠিক বাস্তবায়ন আমরা জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য যেহেতু কাজ করছি ওখানে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট কমিটিগুলো নিয়ে আমরা কাজ করছি সেখানে নারীদেরকে কিভাবে সেই কমিটিগুলোর পার্ট করা যায় যেহেতু সরকারের একটা সুযোগ আছে সো সেই জায়গাটায় নারী নেত্রীদেরকে আমরা ঢোকানোর চেষ্টা করছি আমরা ভলেন্টিয়ার গ্রুপ করেছি এই ভলেন্টিয়ার গ্রুপরা বিভিন্ন সময় যখন দুর্যোগ হয় এই ভলেন্টিয়ার গ্রুপ ফিফটি পারসেন্ট কিন্তু নারী তারা যখন বিভিন্ন সময় দুর্যোগ হয় নারীদের কি সুযোগ সুবিধা দরকার আলাদাভাবে মানে পুরুষ আর নারীর সুযোগ সুবিধা কিন্তু একরকম হয় না 
সো নারী এবং শিশুর যে আলাদা যে প্রয়োজন সেটাকে কিভাবে অ্যাড্রেস করা যায় সেটা সাইক্লোন শেল্টারে এবং সাইক্লোন পরবর্তীতে সেই জিনিসগুলো আমরা তাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করছি এই জিনিসগুলো নিয়ে আমরা কাজ করে যাচ্ছি জি না থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ প্রজনন স্বাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে এটা একটা বড় কনসার্ন যে তারা সেবাটা পাওয়ার ক্ষেত্রে তাদের অভিগম্যতার জন্য অনেক ক্ষেত্রে বাধার সম্মুখীন হয় বিশেষ করে পাতফেন্ডার ইন্টারন্যাশনাল এই ব্যাপারে কাজও করছে যে বিশেষ করে পরিবার পরিকল্পনা সেবার জন্য বিশেষ করে কিশোরীরা এবং নারীরা যে প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা নিয়ে আসার নিতে আসার জন্য কি কোনো সহিংসতার শিকার হচ্ছে কিনা এই জাতীয় কোনো সমস্যা মধ্যে আমরা দেখছি কিনা আপনারা দেখছেন কি না পাতফেন্ডার ইন্টারন্যাশনাল যদি একটু বলেন দুর্যোগকালীন সময়ে আমরা যেটা হয় দেখবেন আমাদের যে কাজগুলো আমরা করি মূলত খাবার ইমার্জেন্সি খাবার সাপ্লাই দেওয়া ঘর বাড়ি ঠিক করে দেওয়া রাস্তাঘাট ঠিক করে দেওয়া বাদ ঠিক করে দেওয়া মানে ফসল উৎপাদনের জন্য যত দ্রুত সম্ভব কার্যকরী ব্যবস্থা নেয় এগুলোই প্রায়োরিটি বেসিসে করা হয় পুরো প্ল্যানের মধ্যে প্রজনন স্বাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা নাই আমরা কিন্তু দেখি না যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার অংশ হিসাবে পরিবার পরিকল্পনা সেবা দেওয়া হবে বা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার অংশ হিসাবে গর্ভবতী মায়েদেরকে বিশেষ নজর দেওয়া হবে সেরকম উদ্যোগ খুব একটা চোখে পড়ে না আমরা যে সেবা কেন্দ্রগুলো রয়েছে আপনি দেখবেন যে বাংলাদেশে ইউনিয়ন পর্যায়ে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সেবা কেন্দ্র রয়েছে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র জি প্রায় সাড়ে চার হাজার স্বাস্থ্য রয়েছে কেন্দ্র সাড়ে চার হাজার সেবা কেন্দ্রের একই ডিজাইন এখন সুনামগঞ্জে এবং সিলেটে বা নেত্রকোনায় হাওড়ের মধ্যে যে ইউনিয়ন ইউএসএন এফডাব্লিউসিগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু বছরের একটা সময় পারের নিচে চলে যাচ্ছে আমরা সেই এলাকায় যদি সেবা কেন্দ্রগুলোকে স্পেশাল ডিজাইন করে করতাম আমরা যদি মাথায় রাখতাম যে বন্যার সময় যাতে এটা ডুবে না যায় পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থাটার জন্য প্রপারলি থাকে তাহলে কিন্তু বন্যার ওই যে এক্সাম্পলটা আমি দিলাম যে পঞ্চাশ হাজার টাকা যদি নৌকা ভাড়া করার এক্সাম্পল সেই ঘটনাটা ঘটতো না আমরা কি দেখি বন্যার সময় সাত দিন পনেরো দিন বা তিন সপ্তাহ অথবা এক মাস কেন্দ্রগুলো একদমই বন্ধ ওখানে রাস্তাঘাটগুলো ডুবে গিয়েছে সেবা কেন্দ্রগুলোতে পানি উঠে গিয়েছে এবং যাদের সেবার প্রয়োজন তারা সেই কেন্দ্রগুলোতে যেতে পারছে না এই একটা জায়গা আমরা আমাদের যে প্রকল্পের কথা আমি বললাম উমেন লেট ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স প্রোগ্রাম সেই প্রকল্পের একটা কাজ হলো ওই সমস্ত এলাকায় সেবা কেন্দ্রগুলোকে প্রস্তুত করা প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে ইনফ্রাস্ট্রাকচারের আমরা খুব একটা বেশি কিছু করতে পারছি না কারণ এটা অলরেডি হয়ে গেছে তো আমরা কিছু ইন্টারনাল চেঞ্জের মাধ্যমে হোক বা কমিউনিটি রিসোর্স কন্ট্রিবিউশনের মাধ্যমে হোক অথবা ইউনিয়ন পর্যায়ে জনপ্রতিনিধি যারা রয়েছেন তাদেরকে সাথে নিয়ে হোক আমরা মিনিমাম লেভেলে কিছু কাজ করার চেষ্টা করছি আরেকটা কাজ আমরা করছি যে মাঠ পর্যায়ে যারা সেবা প্রদানকারী রয়েছেন তাদেরকে আমরা একটু বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত করার চেষ্টা করতেছি যাতে করে ওনারা ওই দুর্যোগকালীন সময়ে এই সেবাগুলো নিয়ে তৈরি থাকতে পারেন তো আমরা এই আলোচনা শেষ করার প্রাক্ষালে আমি একটা আমরা নারী নির্যাতন যেহেতু প্রতিরোধ পক্ষ আমরা উদযাপন করছি এই নারী নির্যাতন প্রতিরোধ প্রতিরোধ পক্ষ উপলক্ষে লাইট হাউস থেকে দুইটা বাউল সঙ্গীত তৈরি করা হয়েছে তা আমি আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানাবো একটা হলো বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের জন্য আরেকটা হলো যে জরায়ু ক্যান্সার প্রতিরোধের জন্য কিছু মেসেজ আমরা সাধারণ মানুষের কাছে যেন সাধারণ মা বন্ধুদের কাছে যেতে পারে এই জন্য আমরা এটা তৈরি করেছি এবং খুব তাড়াতাড়ি এটা এই মিডিয়ার মাধ্যমে যাবে এবং পরে অন্য অন্য মিডিয়াতেও আমরা প্রকাশ করব তা আমরা এটা চলে আমরা এটা শুনি তারপরে আমরা ডিজি স্যারের কথা শুনে আমরা শেষ করব
আমার দেশ সোনার দেশ বাংলাদেশ ভাই এই দেশেতে জন্ম মদের গর্ব করি তাই প্রথম দেখি বাংলাদেশে নারী নির্যাতন বাল্য বিয়ে যত প্রথা সমাজে এখন এত কিছুর পরেও নারীরা মিশিয়ে যে নাই বাংলাদেশে মোরা তাদের জয় গান গায় নারীর জাত মায়ের জাত আমরা সবাই মানি সেই মায়ের শরীরে কেন নির্যাতন মানি মা তোমায় দিল জীবন কেন করি সেই মাকে কেন মোরা নির্যাতন করি নারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে করলে যৌন মিল তাহলে হবে সেটা নারী নির্যাতন শোন বাংলার জন্য তো আমরা আমি আলোচনায় আপনাকে বলেছিলাম যে আপনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ মহিলা বিশ্বকরী দপ্তর থেকে নেওয়া হয়েছে এবং বিশেষ করে প্রতিরোধের জন্য ব্যাপক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে আমি তখনও বলেছিলাম যে প্রতি কার নিয়ে আমরা একটু কথা বলবো যেটা জনাব আহসান ওয়াহেদ একটু বললো কিন্তু আইনের অনেক সংস্কার করা হয়েছে এবং দুই সালে যে আইনটা সংশোধন করা হয়েছে তারপর আমরা যেটা দেখছি এবং জেলায় জেলায় কিন্তু নারী শিশু নির্যাতনের জন্য যে ট্রাইব্যুনালগুলো করা হয়েছে একাধিক জাহাজও দেওয়া হয়েছে সেক্ষেত্রে কিন্তু ব্যাপক সুযোগ তৈরি করা হয়েছে কিন্তু তারপরও আমরা দেখছি যে মাত্র পাঁচ পার্সেন্ট পাঁচ থেকে সাত পার্সেন্ট নারীরা বিচার পাচ্ছে এবং সেখানে শেষ করা যাচ্ছে সেখান থেকে তিন পার্সেন্ট মাত্র সাজ শাস্তি তারা দিতে পেরেছে আমাদের বিভিন্ন রেকর্ড থেকে আমরা পাচ্ছি কিন্তু আসলেই রিপোর্টটা হচ্ছে এই যে আপনারা যেমন বলে ওয়ান জিরো নাইন সাথে লিঙ্ক করা হয়েছে ট্রিপল নাইন এটা তো একটা মহৎ উদ্যোগ যে মানুষ মেয়েরা যেন প্রবলেম পড়লে ওই জয় অ্যাপস না থাকলে ওয়ান জিরো নাইনে ফোন করতে পারে কিংবা ট্রিপল নাইনে ফোন করতে পারে এই লিঙ্কেজটা বিশেষ করে ট্রিপল নাইনটাকে আরও পপুলারিটি করা এবং একই সাথে যে প্রতিকারের জন্য যাতে অভিযোগটা নিতে পারি আমরা এই অভিযোগটা কত দ্রুততার সহিত যাতে বিচারের জায়গায় সঠিকভাবে তথ্য উপাত্ত সহ আমরা যেটা দেখেছি আলাপ করে যে কেন বিচারটা সঠিকভাবে হয় না সাক্ষী সঠিক ভাবে উপস্থাপন করা যায় না আলামত ঠিক মতো পাওয়া যায় না তো এই জায়গাটাতে কোনো মহিলা বিষয়ক 
অধিদপ্তর ওসিসি আছে আমি জানি অনেক পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে আপনার কোনো নলেজ আছে কিনা বিশেষ কোনো পদক্ষেপ নেওয়া যায় কিনা এই প্রতিকারের জন্য বিশেষ করে বিচারের ব্যাপারে সংক্ষেপে যদি একটু বলতে আচ্ছা ধন্যবাদ বিচারের ব্যাপারটা তো আসলে আদালতের বিষয় তাও আমরা মহিলা ও শিশু বিষয়ক অধিদপ্তর মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেল আছে আমাদের এবং আমরা এই সরাসরি কোনো নারী গেলে আমরা তার আরবিট্রেশনের মাধ্যমে তার সমস্যাগুলো সমাধান করা বা যদি খোরফোস আদায়ের বিষয় হয় সেগুলো আমরা করছি এবং আমাদের ছয়টি বিভাগে আমাদের নারী সহায়তা কেন্দ্র আছে ওখানে একজন ম্যাজিস্ট্রেট আছে এবং কর্মকর্তারা আছে এবং এই বিচারের কালীন সময়ে নির্যাতনের শিকার নারীর বিচারকালীন সময়ে তিনি যদি আমাদের সাহায্য প্রার্থনা করেন তাহলে আমরা ওই নারীকে দুটো সন্তান সহ অনুরুদ্ধ বারো বছরের দুটো সন্তান সহ এক বছরের ওনার থাকা ওনার খরচ আইনি সহায়তা সব কিছু আমরা বহন করতে পারি এবং যেটা হচ্ছে যে আমাদের আপনার হয়তো আপনি জানেন যে এই ধর্ষণের শি মানে শিকার হলে যে নারীর যে বাচ্চাটা হয় সেই বাচ্চাটা আদালতের আদেশ কমে সেই বাচ্চাটার দায়িত্ব মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর তথা মন্ত্রণালয় বহন করে এবং ওই বাচ্চাটির সাবালক হওয়া পর্যন্ত ওই খরচটা তার মাকে তার ভরণ পোষণের খরচটা বাচ্চাটির আমরা আমাদের বাজেটে সেই প্রভিশনটা আছে আমরা সেটিও বহন করি এবং এই যে বিচারের ক্ষেত্রে যেটি হচ্ছে যে এখন কিন্তু মডেল থানা হয়েছে এবং নারীরা সেখানে নারী বান্ধব সব কিছুই হয়েছে তারপরও আমার মনে হয় যে নারী নির্যাতন বিষয়ে আলাদা কোর্টও হয়েছে মানে এই মাম ট্রাইব্যুনাল হয়েছে সবই আছে তবে যেটা হচ্ছে যে হয়তো মানুষজন একটা নির্যাতনের শিকার হয়ে গেলে কোথায় যাবে তাৎক্ষণিকভাবে হয়তো দিশেহারা হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আমার মেসেজ থাকবে যে আমাদের মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের নারী নির্যাতন প্রতিরোধ যে সেলটা আছে সেখানে একজন নারী যদি আসেন কোর্টে তার বিচারটা কিভাবে সহজভাবে পাবেন সেটি থেকে শুরু করে তার আইনি সহায়তা তার মানে খাওয়ার সহায়তা তার বাচ্চাদের সহ সেলটার আমরা মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় তথা অধিদপ্তর থেকে আমরা সেটি বহন করতে আমাদের খুবই উদ্যোগ এবং আমার বিশ্বাস করি আমরা যে এই উদ্যোগগুলো সত্যিকার অর্থে যদি সকলে জানতে পারে নারীরা যদি বিপদ বিপদগ্রস্ত হলে যদি মহিলা বিশ্ব অধিদপ্তরে আসতে পারে তাহলে নিশ্চয়ই তারা এই সহযোগিতাগুলো পাবেন আমাদের অনেক দূর যেতে হবে আমি জানি চর থেকে যখন চরল্যান্ড থেকে কোনো মেয়ে নির্যাতিত হয়ে আসলে সে যে একটা কোর্টে কিংবা আদালতে এসে ওই দিনই ফেরত যেতে হবে তার একটা দুশ্চিন্তা থাকে কিন্তু শেল্টারটা ওইরকমভাবে প্রতি জেলায় জেলায় নাই এটা একটা আমি আবেদন রাখলাম আপনার কাছে আপনি চিন্তা করে দেখবেন যে শেল্টারের সংখ্যাটা আর একটু বাড়ানো যায় কি না আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এই বিশেষ করে মহিলা বিশ্ব অধিদপ্তর গুড ওয়ার্কের জন্য নারীদের জন্য আমাদের বন্ধুদের জন্য বালিকাদের জন্য ভালো পরিবেশ তৈরি করে দেওয়ার জন্য সামনে এগোনোর জন্য অনেক অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে আমি আমি জানি সময় পাইলে আপনি আরও অনেক বলতে পারতেন আরও অনেক পদক্ষেপ আছে আমি নিজেও জানি মহিলা বিশ্ব অধিদপ্তরের তা আমি বিশেষ করে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধি জনাব আহসরুল ওয়াহেদ উনি ওনাকে অনেক ধন্যবাদ ক্লাইমেট চেঞ্জ স্পেশালিস্ট হিসেবে আমাদেরকে এই বিষয়টা আলাপ আলোচনা করলেন আমাদের কান্ট্রি ডাইরেক্টর পাতফেন্ড ইসলাম জনাব মাহবুল আলম মাহবুল আলম ভাই যে উনি পার্টিকুলারলি পাতফেন্ডের ইন্টারেস্টাল কীভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে নারীর যে এই প্রজনন স্বাস্থ্য সমস্যাটা অ্যাড্রেস করার জন্য ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন সেই বিষয় আলাপ করলেন আমরা জানতে পারলাম আমরা সকলে আমরা বিশ্বাস করি যে বিষয়গুলো আমাদের জন্য উপকারে আসবে এবং সামনা আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাব বিশেষ করে এই পক্ষ উদযাপন করছি আমরা সকলে মিলে যে নারী নির্যাতন বন্ধ করি কমলা রঙের বিশ্ব করি এই স্লোগানটা গত কয়েক বছর আমরা দিয়ে আসছি এবছর বাংলা স্লোগান আমরা বলছি সবার মাঝে ঐক্য করি নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কিংবা বন্ধ করি তো এগুলো না আসলে স্লোগান থাকবে না এটা আমরা সত্যিকার অর্থে বাস্তবায়ন করতে পারব সকলের সহযোগিতায় সবশেষে আমি বিশেষ করে যারা আলোচনা করলেন তাদেরকে আর একবার ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আজকের এই টেলি আলোচনা সমাপ্তি ঘোষণা করছি আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ